Non hanno intenzione di fare buon viso a cattivo gioco e così il vettore irlandese Ryanair ha annunciato che in autunno sposterà uno dei suoi quattro aerei che fanno base al Marco Polo di Venezia o in Spagna o in Portogallo. È la risposta alla tassa di imbarco istituita dal comune di Venezia che Save, la società che gestisce lo scalo lagunare, ha cercato di impugnare con un ricorso che è stato bocciato dal Tar del Veneto che ha dato ragione a Caffarsetti. 2,50 euro in aggiunta ai 6,50 euro che si pagano in ogni aeroporto italiano da parte dei passeggeri, una tassa che il Comune ha stanziato un diritto sancito dalla legge di potervi ricorrere per sostenere i servizi ai cittadini. Il sindaco Luigi Brugnaro l'ha ripetuto più volte, entro il 2024 finiranno i contributi della legge speciale per Venezia. La legge non è stata ancora finanziata e quindi l'amministrazione corre i ripari per garantire la gestione di una città delicata invasa da milioni di turisti. Uno strumento, quello dell'incremento della tassa di imbarco legittimo che va utilizzato altrimenti, conclude il sindaco, non sia credibili nel chiedere il rifinanziamento della legge speciale. Ma Ryanair sottolinea la volontà di cambiare investimenti, togliere un aereo da un hub significa una perdita per Venezia di 100 milioni di euro. Spariscono anche sei rotte, ridotta la capacità su Brindisi, Bari, Cagliari, Lamezia, Barcellona e Dublino. Una riorganizzazione annunciata appunto per l'autunno, nessun intervento è previsto per l'estate. Un annuncio, quello del vettore irlandese, che riaccende lo scontro tra comune e Save, comune che dalla tassa potrebbe ricavare 10 milioni di euro in un anno e non si esclude che qualche tratta possa essere spostata all'aeroporto di Treviso, altro scalo gestito da Save e dove il sindaco Mario Conte si dimostra disponibile, per esempio, a vedere ripristinato il volo per Londra.